മത വിശ്വാസികളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഖുറാൻ അവരുടെ ഖുറാനിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രേ ലോകത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മേൽ സാത്താൻ അധികാരമില്ല ഒന്ന് യേശു മറ്റേത് മറിയവും കാരണം രണ്ടു പേർക്കും പാപമില്ല യേശു ദൈവമായതുകൊണ്ട് പാപമില്ല ദൈവത്തെ ദൈവപുത്രൻ്റെ അമ്മയാകാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മറിയത്തിൻ്റെ മേൽ പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വരാതെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി മാതാവിനെ മറിയത്തെ രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടേ വണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മേൽ പിശാചിനധികാരമില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും മേൽ പിശാചിനധികാരമുണ്ട് കാരണം നമ്മിലെ പാപം നമ്മിലെ സ്വാർത്ഥത നമ്മിലെ അജ്ഞത നമ്മിലെ അശുദ്ധി ഇതിലൂടെ സാത്താന് നുഴഞ്ഞു കയറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കും അതിനാലാണ് നമ്മുടെ പാപം എപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിയാതെ ഉടൻ തന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ച് കുംഭസാരിച്ച് പാപമോചനം മേടിച്ചാൽ പിശാജ് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടും പിശാജിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും മധ്യസ്ഥം യേശുനാഥൻ്റെ നിരന്തരമായ മധ്യസ്ഥം നമുക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്താണത് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പാപമോചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനവും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പാപമോചനം പിതാവേ ഇവരുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗജന്യ പാപമോചനം നൽകണമേ ഞാൻ അവർക്കു വേണ്ടി കുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച് പാപപരിഹാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതല്ലേ അതിനാൽ പിതാവേ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കരുതേ ഇവർക്ക് ഒരു സൗജന്യ പാപമോചനം നൽകണമേ ഇവർ പശ്ചാത്തപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉൾപൊരുൾ ഹല്ലേലുയ്യം വലധികരം ഉയർത്തുകയും ലോകം മുഴുവന്റെ മേൽ ലോകം മുഴുവന്റെ മേൽ കരുണ വർഷിക്കണമേ കരുണ വർഷിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ അനന്ത യോഗ്യതയിലുള്ള യേശുവിന്റെ അനന്ത യോഗ്യതയിലുള്ള സൗജന്യ പാപമോചനം സൗജന്യ പാപമോചനം ലോകം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും നൽകണമേ നൽകണമേ അല്ലേലുയ്യ നമ്മളും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണം കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് ദൈവ തിരുമനസ്സാണ് ടു ബി ലൈക്ക് ജീസസ് യേശുവിനെ പോലെയാവുക യേശു ചെയ്ത അതേ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക ഈശോ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇരിക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഞാൻ ചെയ്തവയും അവയേക്കാൾ വലിയവയും ചെയ്യും യോഹന്നാൻ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഹലിലുയ്യാം ഹലിലുയ്യാം യോഹന്നാൻ പതിനാല് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഞാൻ ചെയ്തവയും അവയേക്കാൾ വലിയവയും ചെയ്യും യേശു രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനമുണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധമാനമറിയമേ 
തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് നീ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ഈ വച ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒരു കർത്താവ് ഒരു ദർശനം തന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധമാനം അറിയുമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് ആ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയണം ഹലിലുയ്യം ഹലിലുയ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ തിരുമനസ് ഇതാണ് ലൂക്ക മൂന്നാറ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണം നീട്ടി പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണം രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്ന് ഒൻപത് അതിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും അനുതപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അത്ര ഔദാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണം ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം മനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ്തലോ നല്ല കാര്യമാ ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും അനുതപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജയിലുകൾ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാ ജയിലുകളും നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ജയിൽ പുള്ളികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ജയിലിൽ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും പ്രൈസലോ അപ്പൊ ലക്ഷോപലക്ഷം ജയിലിൽ കഴിയുന്നവർ ജയിൽ വാർഡന്മാര് അവരുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമോ കേൾക്കും ദൈവം കരുണ വർഷിക്കും പശ്ചാത്താപം നൽകും പാപമോചനം നൽകും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകും അവർക്ക് എത്രയും വേഗന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ജയിൽ വാർഡന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ജയിൽ അറകളിൽ കഴിയുന്നവരെ ജയിൽ പുള്ളികളെയും അവരുടെ അവരെ അവരെ നോക്കുന്നവരെയും യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻഡോറിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഉദയനഗറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച സിസ്റ്റർ റാണി മരിയ ആ റാണി മരിയായ കൊന്നയാള് ഒരു വാടക കൊലയാളിയായിരുന്നു അയാളെ പിടിച്ചു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സി എം ഐ കാരൻ അച്ഛൻ ഒരു മൈക്കിൾ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അനീതി സിസ്റ്റർ സെൽമിൻ അവർക്ക് മരണകരമായ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ദ്രവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ സിസ്റ്റർ റാണി മരിയ മരിച്ചതിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വപ്നത്തിൽ അനുജുത്തിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സിസ്റ്റർ സെൽമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് 
അവളോട് സംസാരിച്ചു പനിയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചെന്നറിയാതെ പോയതാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മരിച്ച് ചവടക്കിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ മരിച്ചെന്നും ഇവരെ അറിയിക്കാതെ ആ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മരിച്ചു അവിടെ അടക്കി അപ്പോൾ മരണത്തിന് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് സിസ്റ്റർ സെൽമിൻ സിസ്റ്റർ സെൽമിൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേച്ചി മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സിസ്റ്റർ റാണി മരിയ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുജത്തിയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പം അനുജത്തി സ്വപ്നത്തിൽ റാണി മരിയായോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു ചേച്ചി മരിച്ചു പോയതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയതാണ് എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ക്യാൻസർ അത് സുഖപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയിക്കാൻ ഞാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ അനുജത്തിക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ പൊടി പോലുമില്ല നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഇൻഡോറിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു പി മൈക്കിൾ അച്ഛനും അനുജത്തി സിസ്റ്റർ സെൽമിനും കൂടെ അനേക പ്രാവശ്യം സൽമന്ദർ സിംഗ് അവരെ കൊന്ന കൊലയാളിയായിട്ടുള്ള ആളെ കാണാനായിട്ട് ജയിലിൽ പോവുകയും ഒരു വേള നീ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഗി കയ്യിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്തു അത്രേ ഏതായാലും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജയിൽ സന്ദർശനവും ഇയാളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഇവരൊരു പെറ്റീഷൻ വെച്ചു ഇയാളെ പുറത്തു വിടണം എന്ന് അങ്ങനെ അയാളെയും കൂട്ടി കേരളത്തിൽ പുല്ലുവഴിയിൽ വന്ന് അപ്പനെ കണ്ടു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പ യോജിച്ചു അമ്മയെ കണ്ടു പ്രൈസ് തലോൺ അപ്പോൾ അതൊരു സിനിമയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താനും സൽമന്ദർ സിംഗ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലേ ലുയ യേശുവെ നന്ദി പ്രൈസ് തലോൺ യേശുവെ നന്ദി ഹാലേ ലുയ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പരസ്നേഹ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഹലിലുയാം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുമ്പ് മരിച്ച വിശുദ്ധ കൊച്ചരേശ്യ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഭീകരനായ കൊലപാതകി കൊലക്കുറ്റത്തിന് വിധിച്ച് മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പത്രവാർത്ത വായിച്ചു നാലഞ്ചു വയസ്സുള്ള കൊത്രേശ്യ അന്ന് തൊട്ട് ഈ കൊലപാതകിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കപ്പുച്ചനച്ഛൻ പലപ്പോഴും ആശു ആ ജയിൽ പോയി ഇയാളെ കണ്ട് ഒന്ന് കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അയാളെ അനുദപിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കൊത്രേശ്യ പുണ്യവതി കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ സുഹൃദീപം ചൊല്ലി ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കൂട്ടുകാർ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നും പത്രം നോക്കും ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നതായി പത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വാർത്ത വന്നു അയാളെ കഴുമരത്തിൽ തൂക്കി കൊല്ലുന്ന ദിവസം ആ കപ്പുച്ചനച്ഛൻ വീണ്ടും അവിടെ ചെന്ന് ചെല്ല് കഴുമരത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു നീണ്ട വടിയിലെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കുരിശുരൂപം ഉയർത്തി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തല കുനിച്ച് കുരിശു രൂപത്തിൽ അയാൾ ചുംബിച്ചു പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ അടയാളം കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പാപികളുടെ മാനസാന്തരം തനിക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ലക്ഷ്യം ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കൊത്തരശ്യ കരുതി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്ഷയരോഗം കൊണ്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും കുറച്ചു നേരം എഴുന്നേറ്റൊന്നും നടക്കും ആ വേദന പാപികളുടെ മാനസാന്തരം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹാലേ ലുയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരമപ്രധാനമാകുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദൈവപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല പാപികളെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് വിളിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 
അങ്ങനെ ഒരു അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഈ ധ്യാന മന്ദിരം ഇവിടെ ഉയർത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടി അനേകായിരം പാപികളെ രോഗികളെ ദുഃഖിതരെ ദുശീലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ ബന്ധിതരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവരോട് ദൈവവചനം പറയണം ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത സ്നേഹത്തിലുള്ള അനന്ത കരുണയിലുള്ള അനന്ത നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം ദാനമായി ദൈവം വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് നൽകും ക്രൈസ്തലോ 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 വചനം കേൾക്കുന്നവരെ വചനം വിശുദ്ധീകരിക്കും യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ഹലലുയ ഹലലുയ നിക്കതേമൂസ് എന്ന യഹൂദ പണ്ഡിതനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു നീ നല്ലവനാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കണം സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നീ പ്രവേശിക്കുകയില്ല നിക്കതേമൂസ് ഒരു ശുദ്ധഹൃദയനായിരുന്നിരിക്കണം അയാൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാ പ്രായമായ മനുഷ്യന് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കയറി വീണ്ടും ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈശോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്താണ് ജലത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മലയാള കവി ഇങ്ങനെ എഴുതി ഭക്ത ഗായകൻ വചനമാകുന്ന ജലത്തിനാലും പാവനാത്മൻ റൂഹയാലും വീണ്ടുമൊരുവൻ ജനിച്ചിടേണം വചനമാകുന്ന ജലത്തിനാലും പാവനാത്മൻ റൂഹയാലും വീണ്ടും ഒരുവൻ ജനിച്ചിടേണം വചനം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വീണ്ടും ജനനം പ്രൈസലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച് ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ യേശുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം വലതുകരമുയർത്തി ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച് ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച് വചനത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് വചനത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് വചന ജലത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് വചന ജലത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള നവീകരണം നവീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന പ്രാപിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം വീണ്ടും ജനനം ഇത് നമുക്ക് തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൂടെ സമ്മതം വേണം മനസമ്മതം ചോദിക്കാലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ ആണോ വീണ്ടും ജനനം യേശുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുക ദുരാശകളാൽ മലിനപ്പെട്ട നമ്മിലെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റുക വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവം അത്ഭുതം നടക്കും അതാണ് വേറൊരു വലിയ കാര്യം നമ്മള് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉരിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അത്ഭുതം നമുക്കായി ചെയ്യും ക്രൈസ്തലോ അലലുയ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ നാം ധരിക്കും അലലുയ 
ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒന്ന് ചിരിക്കാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അനേകം പേര് ഇപ്പൊ മുഖത്ത് പ്രസാദമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയറിയാം എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊരു പ്രസാദമുണ്ട് ദുഃഖം കൊണ്ട് മുഖം മൂടി അകം മുഴുവൻ കറുത്തിരുണ്ട് അവലാദിയും നിരാശയും കുറ്റബോധവും ഭയവും പരാതിയും അവലാദിയും വേവലാദിയും എല്ലാമായിട്ട് വന്ന ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ തോന്നും ഒരൈശ്വര്യമായി ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈശ്വരൻ കൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവം ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അറിയാം നിങ്ങളുടെ പല്ല് വെളുത്ത പല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും പ്രൈസലോ കാരണം എന്നാന്നറിയാവോ പാപഭാരം നീങ്ങിപ്പോയി പശ്ചാത്തപിച്ച് കുമ്പസാരം വഴി ദുഃഖഭാരം നീങ്ങിപ്പോയി ദൈവിക സമാധാനം നിറഞ്ഞു കുമ്പസാരം എന്ന കൂതാശ വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടി ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള പുതിയ അറിവ് പുതിയ ശക്തി പുതിയ ജ്ഞാനം പുതിയ ഉത്സാഹം പാപത്തോട് വിട പറയാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിക്കൽ പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പിന്നീട് വിശുദ്ധനായി തീർന്ന ആൾക്കാര് അനേകം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പാപം ചെയ്ത് എന്റെ ദൈവത്തെ എന്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഞാൻ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഞാൻ റെഡി ആയിരം പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ പാപത്തോടു നാം പോരാടണം പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്തു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ പാപത്തോട് നാം പോരാടണം പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്തു നിൽക്കണം ഹലലുയാ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഹലേ 